assalamu alaikum students today we are going to discuss about the tail of a sequence and how tail of a sequence affects the convergence of a sequence first of all we should revise the definition or uh, limit of a sequence definition of limit of a sequence what is sequence we already discuss in details about the sequence and uh, difference between the infinite set and the sequence we also uh, learn about the limit of a sequence and how to find the limit of the sequence by using definition of the limit uh, now we quickly revise the uh, definition of a limit of a sequence x uh, be any sequence of real numbers and small x be any elements of real numbers okay small x we consider a element of real number then x is said to be converging to a limit x if for every epsilon for every epsilon there exists a natural number k epsilon such that for n greater or equal to 0 n belongs to natural number x sequence whereas we know that the sequence is a function whose domain is set of natural number and whose range is contained in set of real numbers the term xn satisfy the condition that the distance between the x and xn must be less or equal to epsilon however the distance between the term xn xn be the any term of the sequence such that n is greater or equal to k epsilon and k be the any natural number depend on the uh, value of the epsilon for every epsilon uh, we have a k natural number basically is mein hum kya keh rahe hain ki har epsilon ke liye hame ek k jo hai wo natural number mil raha hai theek hai aur ab us k natural number se bade jitne bhi n hain un sab ke liye agar ye hamare paas condition satisfy ho rahi hai ki xn ka aur x ka jo distance hai wo less than aa jaye agar epsilon ke to fir hum kahenge ki ye x jo hai ye sequence x ki jo hai small x jo hai is sequence jo capital x hai iski kya ho jayegi limit ho jayegi is sequence ki theek hai to ye hogi limit ki hamare paas definition अब आगे देख लेते हैं कि कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कब होती है डिवर्जेंट कब होती है अगर तो हमारे पास किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस और अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास डिवर्जेंट है उसके बाद हमने एक रिजल्ट भी पहले प्रूव किया है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी ओके तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए अब टेल ऑफ सीक्वेंस की बात कर लेते हैं टेल ऑफ सीक्वेंस से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म्स पे डिपेंड कर रही होती है और इसका अल्टीमेट क्या बिहेवियर है हमारे पास आता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट द कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस डिपेंड ऑन द अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ द टर्म बेसिकली जो अल्टीमेट उनका बिहेवियर होता है ना टर्म्स का कि वो टर्म्स जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि सीक्वेंस जो अगर हम वन ओवर एल लेते थे तो उसकी लिमिट जो है हमने ज़ीरो प्रूव की थी तो वो एक्चुअली उसका अल्टीमेट बिहेवियर जो था वो हमें बता रहा था कि ये सीक्वेंस जो है ये जीरो को कन्वर्ट कर रही है क्योंकि जैसे जैसे अब एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जाते थे तो वो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो जीरो की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देती थी या जीरो को अप्रोच करने लग जाती थी तो इट मीन्स कि बेसिकली जो कन्वर्जेंस है किसी सीक्वेंस की वो किस पे डिपेंड करती है अल्टीमेट बिहेवियर जो है टर्म्स का ये इस चीज़ पे हमारे पास किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस हमारे पास डिपेंड करती है तो इट मीन्स के बाई ड्रॉपिंग फर्स्ट एम टर्म ऑफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस इफेक्ट अगर हम किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट एम टर्म जो है वो ड्रॉप कर दें ठीक है अब सीक्वेंस हम लोगों ने सीक्वेंस बेसिकली है क्या सीक्वेंस जो है वो हमारे पास उसकी डोमेन जो है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है ठीक है अब डोमेन नेचुरल नंबर है तो इट मीन्स जो जो एन है वो फाइनाइट तो नहीं होगा तो इनफाइनाइट होगा तो अगर हम उसकी कोई फर्स्ट एम टर्म्स जो है वो अगर उस सीक्वेंस की हम स्किप कर देते हैं तो हमारे पास उसका क्या इफेक्ट आता है उस सीक्वेंस का उसका क्या इफेक्ट है हमारे पास कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस पे ये अब हमने देखने हैं बाय दिस वी मेंट डैट इफ फॉर एनी नेचुरल नंबर एम वी ड्रॉप द फर्स्ट एम टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैन द रिजल्ट इज सीक्वेंस एम एस एक्स एम कन्वर्जेंस इफ द ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंस एंड इन दिस केस द लिमिट आर द सेम बेसिकली हमारे पास जो किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस है वो उसकी किसी एक एन स्ट्रॉम पर डिपेंड कर रही होती है कि वो एक स्पेसिफिक कोई वैल्यू वो हमारे पास एन की आती है जो ग्रेटर और इक्वल टू के हमने कहा और उसके बाद जो है वो उसका बिहेवियर जो है या उसका डिस्टेंस जो है वो एक्स अगर उसकी कोई भी लिमिट है तो उससे अगर कम आ जाए तो फिर हम उस एक्स को जो है वो सीक्वेंस की क्या कहते हैं लिमिट कहते हैं ठीक है 
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी सीक्वेंस की फर्स्ट एम टर्म्स जो है वो ड्रॉप कर दें एम यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं तो अगर हम उसकी फर्स्ट एम टर्म्स जो ड्रॉप कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा ठीक है मतलब अगर औरिजिनल सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है अगर औरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो अगर उसकी एम टर्म जो हमने स्किप की है उसके बाद भी जो फिर सीक्वेंस आएगी वो भी कन्वर्जेंट ही होगी ठीक है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है अगर वो बाद में जो सीक्वेंस एम टर्म्स स्किप करने के बाद आई है वो भी कन्वर्जेंट होगी अगर ओरिजिनल सीक्वेंस जिसकी हमने एम टर्म्स स्किप की हैं वो कन्वर्जेंस है और लिमिट जो है वो भी सेम ही होगी जो ओरिजिनल लिमिट सीक्वेंस की लिमिट है वो ही हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट होगी जिसमें हम फर्स्ट एम टर्म्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं अब ऐसी सीक्वेंस वो कहते क्या हैं जिसमें हम फर्स्ट एम टर्म्स अगर हम स्किप कर दें तो इसको बेसिकली टेल ऑफ सीक्वेंस कहते हैं अब हमने एक सीक्वेंस यहाँ पर कंसिडर कर लिया है x जो है वो एक सीक्वेंस है ये हमने x की डिफरेंट टर्म्स ले ली हैं x1, x2 और f2, xn और ये सोन चलती जाती है आपको पता है सीक्वेंस की टर्म्स जो इनफाइनाइट होंगी इज़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की हमने एक सीक्वेंस ले ली है एंड m हमने कहा है कि कोई भी गिवन है जो नंबर है एम की वैल्यू में गिवन होगी तो इसकी एम टेल जो है वो इस सीक्वेंस की क्या होगी एम टेल में बेसिकली हम फर्स्ट एम टर्म्स तो हम स्किप कर रहे हैं तो इट मीन्स के एम टेल में जो हमारे पास सबसे पहली वाली टर्म आएगी वो आएगी एक्स एम प्लस वन तो इसकी फर्स्ट टर्म एम प्लस वन से स्टार्ट हो रही है क्योंकि फर्स्ट टर्म टर्म्स हम रिप्लेस कर वो स्किप कर चुके हैं तो सेकंड टर्म इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी एम प्लस टू ओके तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि ए, इसकी जो है टेल की सीक्वन टेल हमने ली है किसी सीक्वेंस की एक्स ये हमारे पास क्या आ रही है इस फॉर एक फॉर्म में एक्स एम प्लस एन यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा कोई भी नंबर हो सकता है तो इस जैसे देखें देखें यहाँ पर वन था यहाँ टू था इसी तरह ये सोन चलता जाएगा तो x थ्री फोर फाइव होता जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर हम कोई फर्स्ट m टर्म्स रिप्लेस कर रहे हैं तो वहाँ से जो हमें सीक्वेंस मिलती है और वहाँ m की जो वैल्यू होती है वो उतनी टेल होती है एम टेल अगर एम एम टर्म्स रिप्लेस कर रहे हैं तो एम एम टेल होगी अगर टू टर्म्स हम स्किप कर रहे हैं तो टू टेल होगी इसी तरह आप टू सोन मतलब ये चलती जाएंगी तो इसमें टर्म्स हमारे पास जो हैं वो एम प्लस वन एम प्लस टू इस तरह की आएंगी अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक हमें सीक्वेंस गिवन है वो सीक्वेंस हमने ये एक्स ले लिया ये सीक्वेंस है इवन नंबर्स की हमें गिवन है ठीक है अब नेचुर एन जो है वो नेचुरल नंबर से भी लॉन्ग करता है तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो टू आएगी फिर फोर सिक्स एट टेन इसी तरह ये अप टू सोन सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास चलती जा रही हैं इवन नंबर्स की टू फोर और ये हमारे पास क्या आ रही है थर्ड टर्म इसकी सिक्स है फोर्थ टर्म हमें एट मिल रही है और इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो हमें मिल रही है टेन ठीक है तो ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है हमें इसकी क्या फाइंड करनी है जी थ्री टेल फाइंड करनी है हमें थ्री टेल फाइंड करनी है तो इट मीन्स के फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो हम स्किप करेंगे तो फर्स्ट थ्री टर्म स्किप करने के बाद जो फोर्थ वाली टर्म है वो एक्स थ्री में आएगी एक्स थ्री जो है वो क्या है इसकी थ्री टेल है तो थ्री टेल में हमारे पास टर्म्स किस तरह की फॉर्म में होंगी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री प्लस एन होगा ठीक है थ्री प्लस एन और एन यहाँ पर कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है नेचुरल नंबर से अब थ्री प्लस एन सबसे पहले हम करेंगे तो पहली जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी थ्री प्लस वन इट मीन्स फोर्थ टर्म आएगी ठीक है उससे नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आएगी वो आएगी थ्री प्लस टू इट मीन्स वो फिफ्थ टर्म आएगी उससे नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी थ्री प्लस थ्री इट मीन्स के वो हमारे पास इसकी जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी सिक्स टर्म होगी ओके तो अब इसको ये देख लेते हैं कि हमने कैसे वन बाई वन देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी टर्म आ गई है फोर्थ टर्म उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास फिफ्थ टर्म फिर हमारे पास उसके बाद आ गई है सिक्स टर्म और ये इसी तरह आप टू सोन चलती जाएगी अब ये जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसमें जो हमारे पास एंथ टर्म थी उसको हमने क्या कहा था टू एन अब जो अब हमारे पास सीक्वेंस बन रही है इसकी अगर हमने एंथ टर्म निकालनी हो तो ये कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो इस पर जो सीक्वेंस uh, में जो टर्म्स हैं इनका ज़रा पैटर्न जो है वो देखें अगर एट है तो एट को हम लिख सकते हैं टू इंटू फोर प्लस सिक्स टू ओ ओ सॉरी टू इंटू वन प्लस सिक्स हम लिख सकते हैं एट को टू इंटू वन अगर एन की वैल्यू वन है अगर इसको हम एज अ फर्स्ट टर्म देखें कि जो एट है हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू वन प्लस सिक्स इस तरह अगर ये टेन है तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं टेन को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू प्लस सिक्स टू इंटू टू हमारे पास क्या जाता है फोर और प्लस सिक्स करेंगे तो
वो हमारे पास बन गया टू एन प्लस सिक्स अगर हमें ये गिवन हो तो सिक्वेंस के हम बाकी सारी की सारी टर्म्स लिख सकते हैं ओके okay, अब इसी तरह अगर हमें सेकेंड टेल फाइंड करनी हो तो वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं इस सीक्वेंस की अब टू टेल फाइंड करनी है तो एक्स टू आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू जो है वो टू प्लस एन हो रही है और एन हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये इसी तरह हमारे पास इसकी टर्म्स आ जाएंगी सिर्फ एन की वैल्यू यहाँ पर वेरी होगी टू तो फिक्स है हमारे पास एन की जगह वन पुट करेंगे एन की जगह टू पुट करेंगे हम लोग और एन की जगह थ्री पुट कर रहे हैं इसी तरह आप टू सोन ये चलती जाएंगी तो ये हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स बन रही अब हमें ये देखना है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी ये टेल है तो ओरिजिनल सीक्वेंस की इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है ओरिजिनल सीक्वेंस की थर्ड टर्म तो ओरिजिनल सीक्वेंस की थर्ड टर्म हमारे पास क्या है दिस वन सिक्स तो हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई सिक्स अब ओरिजिनल इसकी जो सेकेंड टर्म है हमारे पास वो ओरिजिनल सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है एक्स प्लस टू तो वो एक्स फोर बन जाएगा तो ओरिजिनल सीक्वेंस की जो फोर्थ टर्म है वो हमारे पास क्या है एट है तो इट मीन्स कि नेक्स्ट वाली जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी एट वो हमने इधर लिख लिया ओके okay, इसी तरह उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी जो हम ले रहे हैं एक्स टू प्लस थ्री वो हमारे पास इधर आ रही है टेन तो ये हमारे पास टेन आ गई उससे नेक्स्ट हमारे पास ट्वेल्व आएगी अच्छा अब इसकी हमें एन स्ट्रम लिखनी है तो इसका भी बिहेवियर जो है वो ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस तरह का बिहेवियर हमारे पास आ रहा है इसमें इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है सिक्स अगर हम इसके लिए एन की वैल्यू वन लिखें तो टू इंटू वन जो है टू इंटू वन प्लस फोर जो है वो हमें सिक्स दे देगा कि टू से हम वन वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फोर को ऐड कर रहे हैं अब सेकंड टर्म का बिहेवियर देखते हैं वो है एट इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू टू प्लस फोर अगर टू इंटू टू प्लस फोर करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा एट दे देगा ओके okay, अब थर्ड टर्म का बिहेवियर देखते हैं थर्ड टर्म हम कैसे बना सकते हैं टू इंटू थ्री प्लस फोर टू इंटू थ्री सिक्स होता है और प्लस फोर करेंगे तो टेन आ जाएगा अब फोर्थ टर्म का बिहेवियर देखें इसमें अगर हम टू इंटू फोर करें प्लस उसमें फोर करें टू इंटू फोर जो है वो एट होता है और इसमें जब हम फोर एड करते हैं तो हमारे पास ट्वेल्व आ जाता है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म आ गई जो इसकी एंथ टर्म आ गई है वो हमारे पास टू एन प्लस फोर है ओके okay, एंथ टर्म जो है आपने ज़रूर फाइंड करनी है कि इसका बिहेवियर जो है वो अल्टीमेट आपको पता चले कि वो किस तरह का बन रहा है टेल का ओके okay, अब हमने क्या बात कह रहे थे कि एक रिज़ल्ट जो है वो टेल के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कि सीक्वेंस इट सेल्फ कन्वर्जेंट है तो उसकी जो टेल है वो भी कन्वर्जेंट होगी ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी टेल कन्वर्जेंट होगी ओके okay, और अगर इसके रिवर्स में देखें कि अगर किसी सीक्वेंस की टेल हमें कन्वर्जेंट मिल रही है तो वो सीक्वेंस इट भी जो है वो भी कन्वर्जेंट होगी ये अपने रिजल्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अपने याद रखना है